வணக்கம் நான் நாராயணன் முப்பத்தி ஒன்று அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மாதத்தோட கடைசி ட்ரேடிங் செஷன் இன்னோட கமோடிட்டி மார்க்கெட் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் கமோடிட்டி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்ட்லும் எந்தெந்த லெவலில் லாங் போகலாம் ஷார்ட் போகலாம் அதே போல் ஸ்டாப் லாஸ் என்ன வைக்கலாம் அப்படின்றத ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் மூலிமா ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கமோடிட்டி மார்க்கெட்டில் நீங்கள் ஆன்லைன் இண்டியா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் இன்ட்ராடே ரெக்கமெண்டேஷன் கால்ஸ் நீங்கள் டெலகிராம் மூலிமா ரிசீவ் பண்ணலாம் ஸோ இன்னோட மார்க்கெட் லெவல்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி குளோபல் மார்க்கெட் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ லைவ் மார்க்கெட் அமெரிக்காவில் கோல்டு அண்ட் சில்வரும் யூகேயில் மெட்டல்ஸும் அதே போல் க்ரூட் ஆயிலும் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எம்சிக்ஸில் ட்ரேட் நடந்துகிட்ருக்கு யூஎஸில் கோல்டு அண்ட் சில்வர் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் பாசிட்டிவாக ட்ரேட் நடந்துகிட்ருக்கு க்ரூட் ஆயிலில் யூஎஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாட் டூ நெகட்டிவ் பட் பிரென் க்ரூடு பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு மெட்டல்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது ஆனால் ஜிங்க் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நியர்லி பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டவுனில் இருக்குது ஸோ ஜிங்க் வந்து வீக்காக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது மற்ற மெட்டல்ஸும் கொஞ்சம் அவனால் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால ஸோ ஒரு மிக்சட் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஓவரால் ரெக்கவரி ஆகி இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இல்லை இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிற மெட்டல்ஸு ஃபால் ஆகி அகெயின் செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்குமா அப்படின்றத ஒவ்வொரு லெவல்ஸும் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி இம்பார்ட்டண்ட் டேட்டா மார்க்கெட் இம்பேக்ட் பண்ணுற டேட்டா எதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டேட்டா இல்லை பட் ஈவினிங் கனடாவில் பார்த்திங்கன்னா ஜிடிபி டேட்டா இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்லைட் இம்பேக்ட் இருக்கும் யூஎஸில் நேச்சுரல் கேஸ் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது சிக்காகோ பிஎம்ஐ இது ரெண்டும் தான் வந்து இன்றைக்கி இம்பேக்ட் கொஞ்சம் லைட்டாகவே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பிரண்ட் க்ரூடோட டெக்னிக்கல் லெவல் பேஸ் பண்ணி நம்ம எம்சிக்ஸில் ட்ரேட் நடக்கிறதுனால பிரண்ட் க்ரூடோட லெவல்ஸ் பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்லைட் பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் இருக்குது நேற்று வந்து க்ளோஸிங் அதாவது நேற்று மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் செஷனில் ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்ட் இருந்தது அதிலருந்து கண்டினியூஸ் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி எட்டு டாலர்லேருந்து அறுபது புள்ளி அஞ்சு டாலர் கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டாலர் கிட்ட ஒரு ஃபால் ஆச்சு பட் நைட் க்ளோஸிங்கில் ஒரு ஸ்மால் ரெக்கவரியோட க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஆப் ட்ரெண்ட் இருக்குது புல்லிஷ் ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு டாலருக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அகெயின் ஒரு பாசிட்டிவ் பையிங் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் பேரிஷ் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அறுபது புள்ளி நாலு டாலருக்கு விலோ போகும்போது ட்ரெண்ட் இன்னும் செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது லெட் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் கேண்டல் இது இப்போ ட்ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்லைட் பேரேஜ் ட்ரெண்டு பார்க்க முடியுது கரண்ட் லெவலில் வந்து ஷார்ட் போகலாம் பட் நேற்றியோட ட்ரேடிங் செஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆனதுலேருந்து தொடர்ந்து ஈவினிங் ஆறு மணி வரைக்கும் ஒரு கன்சல்டேஷன் இருந்தது அதாவது ஒரு சைட்வேஸ் ட்ரெண்டு வந்தது அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது ரூபா இருபத்தஞ்சி காசு பிரேக் ஆச்சு அந்த லெவலில் இருந்து கண்டினியூஸ் நேற்று டவுன் ஃபால் நேற்று க்ளோசிங் செஷன் பார்த்திங்கன்னா நியர்லி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ரூபா வரைக்கும் இறங்கியிருக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது காசு வரைக்கும் இறங்கியிருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ருபீஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நேற்று ஹைக்கும் லோக்கும் வந்து ஒரு கேப் வந்து லெட்டில் இருந்தது ஸோ இன்றைக்கி நேற்றியோட டே லோவை வந்து இன்றைக்கி மார்னிங் ஓப்பனிங்லேயே ஃபாலோ ஆகி தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அகெயின் செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது லெவல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது ரூபா எழுபது காசு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கிட்டு கரண்ட் லெவலில் ஷார்ட் போகலாம் கடந்த ரெண்டு ட்ரேடிங் செஷனோட லோவை பிரேக் பண்ணியிருக்கிறதுனால அகெயின் செல்லிங் ப்ரெஷர் வர வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த லெவல் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா வரைக்கும் இறங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லெட் போலவே ஜிங்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஆறு மணி வரைக்கும் ஒரு கன்சல்டேஷன் ஃபேஸ் இருந்தது மார்னிங் வந்து நூற்றி தொண்ணூத்தொரு ரூபா வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு பட் ஆனால் அதுதான் டே ஹையாக பார்க்க முடியுது அதாவது பதினொன்னே காலுக்கு வந்து நூற்றி ஆ தொண்ணூற்றி ஒருரூவா வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து கண்டினியூஸ் ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செல்லிங் ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது டே லோ நூற்றி எண்பத்தெட்டு அறுபது வரைக்கும் ஃபாலோ ஆயிருந்தது க்ளோசிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது முப்பதுக்கு முடிஞ்சிருந்தது ஸோ நேற்று ஃபா ஈவினிங்
காப்பர் ஸ்டில் இன்னும் ஒரு ஸ்லைட் பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டில் இருக்குது பெரிய அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் பை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் நேத்தியோட டே ஹை நியர்லி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபா என்பது காசு வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்தது கடந்த இருபத்தி நாலாம் தேதி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு அறுபது வரைக்கும் போயிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ரீசெண்டாக போனால் ஹையாக பார்க்க முடியுது கரண்ட் ட்ரெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்லைட் பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் செல்லிங் ப்ரெஷர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ஐம்பதுக்கு பிலோ போனால் மட்டுமே ட்ரெண்டு பேரிஷாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஐம்பதில் இருக்குது இன்டர்நெட் ரேடர்ஸ் நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ஐம்பதுக்கு பிலோ ஷார்ட் போகலாம் நானூற்றி நாற்பத்தஞ்சிக்கு மேலே பை பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ஐம்பதுக்கு பிலோ ஷார்ட் போகும்போது நானூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு ஸ்டாப் ஆஸ் வச்சுக்கோங்க நானூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு மேலே போகும்போது நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ஐம்பது ஸ்டாப் ஆஸ் வச்சுக்கோங்க அலுமினியம் மெட்டல்ஸ் வந்து காப்பர் வந்து பாசிட்டிவாகவும் ஜிங்க் லெட்டு வந்து ஒரு பேரிஷ் ஃப்ரெண்ட்லேயும் போர்ட்ரேட் நடந்துட்டுருக்கு பட் அலுமினியமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து கண்டினியூஸ் ஒரு டவுன்ஃபால் நியர்லி கடந்த அக்டோபர் பத்தாம் தேதிக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நியர்லி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரூபாலேருந்து தொடர்ந்து கண்டினியூஸ் நூற்றி முப்பது ரூபா வரைக்கும் ஃபால் ஆகிருக்கு ஸோ ஸ்டில் இன்னும் இப்போ ஒரு ஸ்லைட் பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் இப்போ பார்க்க முடியுது ஆனால் கரண்ட் லெவலில் நீங்கள் வாங்குறத விட நூற்றி முப்பத்தி மூணுக்கு மேலே வாங்கலாம் அதே போல் ஷார்ட் வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றுக்கு பிலோ ஷார்ட் போகலாம் முப்பத்தி ஒன்றில் பிலோ வந்து நீங்கள் ஷார்ட் போகும்போது நூற்றி முப்பத்தி மூணு ஸ்டாப் பாஸ் வச்சுக்கோங்க நூற்றி முப்பத்தி மூணுக்கு மேலே நீங்கள் பை பண்ணும்போது நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று ஸ்டாப் பாஸ் வச்சுக்கோங்க நிக்கல் ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் புல்லிஷ் ட்ரெண்டில் இப்போது ட்ரேட் நடந்துட்டுருக்கு நேற்றியோட க்ளோஸிங்லேருந்து பெரிய சேஞ்சஸ் இல்லை ஷார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டுக்கு பிலோ வந்து ஷார்ட் போகலாம் பட் பெரிய அளவுக்கு செல்லிங் ப்ரெஷர்ன்றது ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டுக்கு பிலோ இருக்க வாய்ப்பு இல்லை பட் ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு பிலோ பிரேக் ஆச்சுன்னா மட்டுமே ட்ரெண்டு வந்து செல்லிங் ப்ரெஷர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பட் இன்றைக்கி புல்லிஷ் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி இரநூத்தி பன்னெண்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா ட்ரெண்டு வந்து புல்லிஷாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி பன்னெண்டுக்கு மேலே போகும்போது நீங்கள் ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க குருடாயில் நேற்று ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வந்து ஒரு ஸ்டேபிலிட்டி இருந்தது ஒரு பிரேக் அவுட் லெவல் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தெட்டு அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு பட் ஈவினிங் மார்க்கெட் ஒரு கண்டினியூஸ் டவுன் ட்ரெண்ட் ஃபெட்ரல் ரிசர்வோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பாலிசி அனவுன்ஸ்மெண்ட் நைட்டு நேற்று நைட் நம்ம டைமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஓ கிளாக் கிட்ட அனவுன்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தது அந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி வால்டலிட்டி குரூடாயில் பார்க்க முடிஞ்சுது இன்றைக்கி ஓப்பனிங் வந்து ஒரு ஸ்மால் கேப் அப் இருக்குது பட் த்ரீ நைன் ஒன் ஜீரோ அந்த ரேஞ்சில் வந்து இப்போ ட்ரேட் நடந்துட்டுருக்கு மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது ஒரு குஷியல் சப்போர்ட் லெவல் இன்னைக்கு நீங்கள் கரண்ட் லெவலில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்லைட் பேரிஷ் ட்ரெண்ட் இருக்குது மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கிட்டு கரண்ட் லெவலில் ஷார்ட் போகலாம் பட் இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்ட் கேப் அப் ஓப்பனிங்கன்றதுனால எந்த அளவுக்கு வரைக்கும் இது இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது பட் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுக்கு மேலே போகும்போதே ஒரு பாசிட்டிவ் பையிங் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஷார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கரண்ட் லெவலில் போகலாம் பட் கரண்ட் லெவலில் போகும்போது மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதுக்கு பிலோ பிரேக் ஆச்சுன்னா ஃபர்தராக தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸு ஃபர்தராக ஃபால் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது கோல்டு ஒரு ஸ்லைட் பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் பட் நேற்று க்ளோஸிங்லேருந்து தான் அதே ரேஞ்சில் தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே பை பண்ணலாம் ஷார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஏழு தொள்ளாயிரத்துக்கு பிலோ வந்து ஷார்ட் போகலாம் ஸோ முப்பத்தி ஏழு தொள்ளாயிரத்துக்கு பிலோ ஷார்ட் போகும்போது முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே போகும்போது முப்பத்தி ஏழு தொள்ளாயிரம் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க சில்வர் நேற்று பெரிய சேஞ்சஸ் இல்லை பெரிய அளவுக்கு இன்க்ரீஸும் ஆகலை நேற்று க்ளோஸிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியர்லி நாற்பது நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐம்பது அந்த ரேஞ்சில் முடிஞ்சிருக்கு நாற்பத்தி ஆறு நானூறுக்கு மேலே ஒரு பாசிட்டிவ் பிரேக் அவுட் லெவல் இருக்குது இப்போ நாற்பத்தி ஆறு நூற்றி இருபதில் ட்ரேட் நடந்துட்டுருக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு எட்நூற்றி ஐம்பது ஷார்ட் போகலாம் அதே போல் நாற்பத்தி ஆறு நானூறுக்கு மேலே பை பண்ணலாம் நேச்சுரல் கேஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டு மூணு ட்ரேடிங் செஷனில் தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு
லெவல்ஸ் உங்களுக்கு இனியோட இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் செஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் இருக்குது கமாடிட்டி அக்கௌண்ட் அதே போல் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான டிமேட் அக்கௌண்ட் ஸோ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோடய சப்போர்ட் அண்ட் கைடன்ஸும் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் டெலகிராம் மூலியமாக இன்ட்ராடே ரெக்கமெண்டேஷன் கால்ஸும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டாக்ஸும் நீங்கள் அதே போல் மார்க்கெட் நியூஸ் டேட்டா குளோபல் நியூஸ் இது எல்லாமே ரிசீவ் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்